The third uh, point that um, I want to talk about is that um, what makes a difference for the fingerprint technology, um, this is the algorithm and the standard. Внутри самой биометрической идентификации по отпечатку пальца существуют стандарты алгоритмы, которые определяют разницу между конкретными продуктами. So, so we have a standard in uh, access control, which is Vigent. Everybody knows. Все знают стандарт передачи данных Vigent. And in fingerprint industry, we have two standards, which are called ISO and NC. В на рынке биометрических решений мы имеем два стандарта: это ISO и NC. And um, this is very important uh, for project-based business that uh, the product you select are compliant with these standards. И очень важно, чтобы на проектном рынке, чтобы твой продукт соответствовал этим двум стандартам. So again, I take five seconds to remind you that a fingerprint template, uh, a data of a fingerprint, is not an image like what we see on the on the right. It's a number like what we see in the middle. Бадон хотел бы напомнить еще раз, что биометрический шаблон это не изображение рисунка линии пальца, это набор цифр. And again, this presentation will be online on the Grotech website. There is a web link, and you can check the list of the manufacturer which are compliant with the standards. На слайде мы видим ссылку, которую пока если вы откроете презентацию на сайте Гротек или Мсистемс, вы сможете по ней кликнуть и узнать список брендов, которые соответствуют данному стандарту. So this is your homework for next year. Sorry? This is your homework for next year. И это ваша домашняя работа на следующий год. The second important thing is that standard is cool, but standard is based on theoretical mathematical model. Очень важно, важно, знать, важно знать, что стандарт этот а, а, замечательный, но он а, основан на математической модели. But in fact, a is more но на самом деле существует куча о, о, побочных факторов, которые могут повлиять на это все. Um, because first you need to take good image of finger. А, первое, это вам а, требуется а, получить хорошее изображение отпечатка. Like uh, this gentleman, I should take a big, nice picture of me as well. Так уже хорошую картинку, как молодой человек, который фотографирует Бодона. And and then you have dry finger, wet finger, greasy finger. При этом палец может быть сухой, мокрый, грязный. Which brings a lot of complexity for us to identify the people. Все это усложняет идентификацию людей. Also, you have a fake finger. So I I put some example of fake fingers here. Также есть проблема с подделкой отпечатка пальцев. Внизу вы можете видеть изображение вот таких подделок. And I've got my fake finger that I will give to somebody. Please make it turn around and give it to back after because I don't want you to steal my identity. Также Бадуан имеет свой фейковый отпечаток, который он отдал и очень надеется на то, что он вернется ему. And, and uh, what is important as well is that um, the time for processing uh, the recognition of the fingerprint is very important. The time, how much, uh, how the, what is the processing time, the delay? А также очень важным фактором является задержка на обработку полученных данных. So basically, you have to remember that there is three factors that makes a good fingerprint. Access control reader. Есть три фактора, которые влияют на разработку хорошего считывателя отпечатков пальцев. The sensor for making a good image. Сенсор для получения качественного изображения. The 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 image processing and algorithm. Средства обработки и алгоритм обработки отпечатка. And the CPU power. И мощность процессора. 
um, I, I will just present one or two things that um, um, most of people do in the, in the industry um, for making a better fingerprint. Буду вам представить пару пару вещей, которые люди из люди из компании, которые разрабатывают биометрические решения, производят для получения лучшего отпечатка. So first we take the image at the best moment, at the right time. Первое требуется получить изображение в правильный момент времени. Because depending on how you press. On the sensor, it will be too light or too dark. В зависимости от того, насколько вы сильно нажмете на сенсор, отпечаток может быть получен слишком светлым, может слишком темным. Then, like for for camera, we have autofocus. Также фотофокус для камеры, которая снимает отпечаток. Then what we have is that when you press your fingerprint, you can press hard or soft. Мы можем сильно нажать или слабо. So the, the image of the finger can be large or thin. И сам полученный отпечаток может быть как маленьким, так и большим. So we we make processing of the image to bring back the image to a normal size. Поэтому мы обрабатываем изображение, чтобы получить отпечаток на нормального размера. And also, what we do, and this is for the case you make identification, one to many, one to n. Также мы производим идентификацию, поиск отпечатка одного из многих. We we get we have a specific way of instead of looking, we are we are fifty people here in this room, but there is family of fingerprints. Мы используем специализированные алгоритмы, чтобы сократить время поиска. So for example, let's say it's family A, family B, family C. Делим на группы, группа А, группа Б, группа С. The first thing that the algorithm is going to do is is to extract the family, and I will just look for the people. If I extract the fingerprint of somebody who is putting the fingerprint on the sensor, I will just extract family B and compare this fingerprint to the family B, not to everybody. Нужно сначала определить в какой по какой группе производить поиск, то есть по какому либо фактору, и потом именно по этой группе произвести поиск. 